fiabilité, sécurité et engagement. Des mots qui font partie de notre quotidien et de la philosophie de notre entreprise. Nous sommes spécialisés dans le transport combiné, routier, ferroviaire et maritime. Nous opérons en France, en Espagne et au Portugal. Nous disposons d'une flotte composée de 320 véhicules renouvelés tous les 3 ans. Votre solution de transport. António Silva, vice-presidente da Câmara Municipal de Solurico da Beira, é responsável pelas áreas de especial intervenção, nomeadamente no setor do turismo, no setor cultural, na parte do desenvolvimento tecnológico e endógeno e, finalmente, na parte da promoção do território de Solurico da Beira. Licenciado em Gestão Empresarial, o Soluricense já foi vereador de 2005 a 2013, precisamente no município que representa hoje. Para o engenheiro, a realidade profissional dura 24 horas por dia. A par do cargo que ocupa na Câmara, preside uma cooperativa da sua terra, designada COSEBA, e ainda faz parte da Associação Empresarial de Portugal, mais concretamente na empresa CESAI. Em entrevista à Luz Opress, o vice-presidente abre as portas de Solurico da Beira e dá a conhecer as riquezas do Conselho. Mas Solurico da Beira, no seu território, tem a particularidade de ter dois castelos lindíssimos, dois castelos visitáveis, hoje um turista no Conselho de Solurico da Beira pode fazer as suas férias de verão aproveitando a neve da Serra da Estrela, aproveitando os percursos de montanha, os percursos de, de planície que nós temos, aproveitando o recurso que o Rio Mondego nos dá, que é um filho da nossa região, que é um filho da Serra da Estrela, que nasce dentro da região centro e desagoa dentro da região centro na Figueira da Foz. E isso é um recurso que, de facto, muitas vezes não é olhado, mas que nós temos aproveitado muito aqui dentro da nossa região. As oportunidades que o turismo hoje oferece, não só nesta classificação da Serra da Estrela, não só dentro da classificação do turismo histórico, do, cultur, da, do turismo religioso, que tem uma grande expressão dentro do nosso Conselho, eh, da freguesia de Açores, que na freguesia Jama, uma vila que em tempos áureos foi vila, tal como Linhares da Beira foi vila, e hoje é a vez de Senhorico da Beira ser vila. Uh, amanhã não saberei qual será a vila, mas as oportunidades no setor de turismo, de facto, são vastíssimas. Uh, o aproveitar do turismo, Opa, o, a área do investimento no setor do turismo não se uh, fecha só e apenas na abertura de uma restauração, de um restaurante, de um café, de uma pastelaria, onde o turismo para os investidores e que podem, e é uma área muito, começa a ser muito possível, é uma área que começa a ser muito procurada dentro do nosso Conselho, que é a procura de casas que, que estão em elevado estado de degradação, de degradação dentro do nosso Conselho e que são adquiríveis por, eh, por valores económicos não tão expressivos, em que o município tem e quer desenvolver mais a política de acessibilidade a esses espaços, a possibilidade de nós desburocratizarmos o processo de licenciamento das obras e até, se possível, até isentar, em muitos casos, possibilidades de licença dos custos, das taxas que eventualmente possam existir, dependendo do interesse do investimento. E essa área... É uma área é possível porquê? Porque hoje o conceito do, do turismo é, mudou. Nós vemos hoje no, é, circular pela estrada o turista com a casa às costas, com a sua autocaravana, e isso é uma aposta clara do Conselho, onde o da Beira pode receber os autocaravanistas quer dentro da vila, quer fora da vila, junto ao Rio Mondego. Na, em Portugal, como dominação de origem protegida Serra da Estrela, tal como o Requenjão foi, é, criou-se o Festival do Borrego, criei a Confraria do Borrego e hoje o Borrego no Conselho Sulico da Beira é, eh, aliás sempre foi uma referência, tal como nos outros conselhos, mas o Borrego em Sulico da Beira tem um sabor diferente. Porquê? Porque a Lei Natura nos conferiu esse dom eh, quer pelos pastos, quer pelo clima, quer pela altitude, altitude podermos ter é, é, o crescimento, digamos, desse borrego que atingindo determinado peso é 
classificado e, portanto, vai parar à mesa do português. E, portanto, esse é um dos pratos que, que uh, caracteriza a nossa região que foi desenvolvido, o festival desse que foi desenvolvido numa freguesia do nosso Conselho, que, que se chama Carrapixana, eh, que tem uma larga eh, experiência e, e também uma freguesia que é conhecida eh, em todo o país e é conhecida pelo mundo de fora como o local onde se come a melhor marrã, eh, de, que é carne de porco, feita lá na, na, na frigideira, com os molhos do vinho, do bom vinho, do bom alho, do bom louro e, de facto, as pessoas procuram muito essa, essa, esse produto. Criou-se também, eh, criou-se não, recuperou-se a eh, canja de borrego, eh, que concorreu em alguns festivais de sopas, conseguiu prémios notáveis também nessa, nesse, nesse domínio e que também é um produto da nossa região. E falando também em sobremesas, obviamente o nosso requeijão, obviamente o nosso leite de creme, e o leite de creme feito como muita gente o desenvolvia, o leite de creme e o arroz doce com o leite da, da ovelha, de facto é outra iguaria, de facto fantástica que nós temos na região. E já que nos aproximamos da época de Natal, não queria deixar de expressar as excelentes filhosas que, que são produzidas, eh, digamos, em, no nosso Conselho. E, e lá está, quer dizer, a filhosa é feita com a farinha, mas ela é frita no melhor azeite do mundo que é deste Conselho. E, portanto, e aquilo feito na tradição da panela de ferro de três patas, de facto, eu digo-lhe que a nata do Belém foi muito longe, mas a nossa filhosa há de ir muito longe. E, particularmente, de uma freguesia, que isso é o que é o bonito, é que é, no fundo, recuperarmos estas tradições que estão enraizadas nas nossas freguesias, que é a freguesia da Velosa, que tem essa tradição da Boa Filhós, as outras também têm, as Boas Filhós, mas de facto essa é uma das, uma das apostas que, que a Junta de Freguesia da Velosa quer perpetuar, que é dar esse nome e esse grande conceito da Filhós. Há outros produtos, nomeadamente na área das migas, as migas não estão só associadas ao Alentejo, as migas também fazem parte, de, de, digamos, do nosso coletivo gastronómico, nomeadamente as migas do Natal, as migas da Ceifa, as tradicionais migas da, da Ceifa, que são no verão e que antigamente faziam essa, essas migas com, com, com essa altura e, e lá está. É, proveniente de quê? Porque são temperadas com o melhor azeite é, que temos, que é o nosso azeite aqui da, da, da nossa região de Sorica também. Portanto, existe, existem experiências fabulosas, Uh, poderia falar noutros pratos, mas são muito comuns a outras, a outras regiões, a grande obra já está feita. Ou seja, já se investiu em muitos setores até demais. O que nós temos que saber é pôr agora as mecânicas e as ações políticas e materiais para que se crie a força anímica e criarmos a instalação da dinâmica necessária a todos estes setores. Criarmos a dinâmica no Castelo de Sorico, criarmos atividades, instalar atividades culturais, chamarmos aqueles nichos de mercado que existem nos turistas, que nos vêm visitar, que passam aqui, tantos turistas nesta A25, quase como passam no aeroporto de Lisboa. Porque é aqui a porta de entrada, uma das portas de entrada da Europa, e nós temos que ter a capacidade suficiente de de lhes cativar o olhar e fazer parar, e fazer parar e visitar os nossos espaços, fazer parar, está ali uma atividade cultural interessante, está aqui uma oferta turística interessante e também temos a capacidade de despertar o interesse noutras áreas. Há pouco esqueci-me de, de falar, uh, ainda, bem, ainda bem que me esqueci, porque isso é sinal que temos muita oferta. Eh, nomeadamente na, na aldeia histórica de Linhares, que é o Parapente. Linhares da Beira está classificado como a capital do Parapente da Europa. Eh, tem, o maior percurso de voo eh, é, pertence a Linhares da Beira. Eh, isso é uma atividade que aparece no verão e desaparece no inverno, por circunstâncias naturais da prática do próprio desporto. E temos que saber cativar mais isso, e temos que saber 
colocar que há uma escola de aprendizagem que ainda não existe no nosso Conselho, de forma que as pessoas possam praticar essa prática do, do desporto de parapente. Portanto, as nossas missões de futuro, por um lado, é criarmos as oportunidades necessárias para que aqueles que na cá estão fiquem cá radicados no nosso Conselho e isto implica uma aposta de qualidade no sistema de ensino, implica uma aposta de qualidade no sistema complementar do ensino, implica nós protegermos as nossas empresas, implica neste setor criarmos as sinergias necessárias para que as nossas empresas do Conselho tenham maior acessibilidade à internacionalização dos seus produtos e serviços, tenham uma maior capacidade de desenvolvimento, que tenham uma maior capacidade de aceder aos meios de acessibilidade que o mundo lhes pode oferecer. E são estes vetores que nós temos que procurar e, em simultâneo, manter aquilo que já temos para que não entrem num estado de degradação. É, como eu disse há pouco, extremamente importante que hoje os municípios, e essa é uma das vertentes de apoio da ação que o município de Surico da Beira quer desenvolver, que é olhar para o parque instalado, desertificado das casas que existem dentro do nosso Conselho. Eu vou-lhe dar um exemplo que está aos olhos de toda a gente, que muitos imigrantes vão ouvir certamente esta, esta, esta entrevista e sabem que existem. E a pergunta que eu faço é, se alguém me consegue responder, quantos metros quadrados é que existem de área degradada dentro das zonas urbanas das suas aldeias? Temos a casa do Manel sem telhado, temos a casa da Maria com Silvas, temos a casa do Paulo com, com Silvas, temos a casa do José com Silvas e todas elas com paredes mieiras umas das outras, que infelizmente já partiram, que pertencem agora a um conjunto de herdeiros que ninguém sabe, em muitos casos, onde é que eles estão, casas que pertencem a 5 pessoas, a 10 pessoas, a 20 pessoas, a 5 herdeiros, 10 herdeiros, que é difícil de fazer a escritura, e repare, essas zonas, dentro das aldeias, que podem ser requalificadas, que podem ter uma oferta mais adaptada para que o turismo, hostel ou outras marcas de turismo se instalem dentro do nosso Conselho, e repare, estou a falar de um turismo hostel neste tipo de habitações que não necessita de grandes volumes de investimento e que podem ser altamente apetecíveis e que podem rentabilizar, e mesmo aqueles imigrantes que têm cá as suas casas, podem disponibilizar as suas habitações para esse turismo de, de hostel ou outros regimes. Portanto, são esses nichos, e, e são muitos, que nós temos que procurar desenvolver e disponibilizar. De, os municípios têm que abrir portas a essa desburocratização, têm que abrir portas à ajuda dos investimentos que tem que surgir dentro do nosso Conselho. E eu reconheço que muitas vezes os municípios, muitas vezes são pedras e entraves eh, para, para o investimento e, e não vou dizer que em Sulico isso não, não, não exista, ou que mas nós queremos utilizar, já existiu. E portanto queremos estar ao lado do investidor, para mim o investidor é uma pessoa que tem que ser acarinhada e temos aqui investimentos anunciados de grande volume no nosso Conselho. So much better now.